ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன சமையல் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே சிக்கோட வேக்சினேஷன் டே ஆக்சுவலி ரெண்டு மாதம் ஆச்சு அவனுக்கு போட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஃபெப் வந்து போட்டோம் அதுக்கப்புறம் மார்ச் இல்லை ஏப்ரல் டுவெண்ட்டியத்து அவனுக்கு அடுத்த வேக்சினேஷன் எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க எப்பவும் போல் தான் ஒரு வாரம் முன்னாடி ஐயோ வேக்சினேஷன் வேக்சினேஷன் தோண்டிட்டே இருந்துச்சு இப்போ வேறு தூங்குகிற டைமாக கலெக் கரெக்டாக குளிக்க வச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணேன் அழுதுகிட்டே இருந்தான் ஃபீட் பண்ணு தூங்கிட்டான் அதை ரொம்ப யோசனையாகவே இருந்துச்சு வெயிட் பண்ணலாமா தூக்கிட்டு போகலாமா அப்படின்னு சரி அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு மேலே நான் லஞ்ச் டைம் எல்லாம் அப்போ போனோன்னா இன்னும் கஷ்டம் தான் போடுவான் இப்போ போனோம்னா டக்குனு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தூக்கிட்டு போகலாம் ரெடி ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ நியூ மாம்ஸ் யாராவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வேக்சினேஷன் டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க காலையிலேயே வந்து ஃபீட் பண்ணுறது சாப்பாடு ஏதாவது கொடுக்கணும்னா அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் வயிறு ஃபுல்லாகவே கூட்டு போங்க ஏன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே செக் பண்ணும்போது லேட் ஆகலாம் ஸோ குழந்தைங்க வந்து அந்த தாக்கு பிடிக்கணும் ஆனால் மற்றபடி டயப்பர் பேக் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் நானும் காலையிலேயே எந்திரிச்சு தலைக்கெல்லாம் குளிச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டேன் இன்னொன்று வெளியில் இறங்கணும்னு நினச்சாலே எனக்கும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது வெயில் இல்லை பயங்கர வெயில் இவங்களும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு படுத்துகிட்டே இருந்தாங்க பட் போய் தான் ஆகணும் ஸோ போயிட்டு வந்துட்டு வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் மத்தியானத்துக்கு எதுவுமே சமைக்கலை சாப்பாடு மட்டும் வச்சுருக்கேன் சீக்கிரம் வந்துட்டோன்னா லஞ்ச் குழம்பு ஏதாவது வச்சு சாப்பிடணும் இல்லைன்னா தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கலாம் நைட்டு டின்னருக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தே சமைச்சிக்கலாம் ரெசிபியோட நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ போயிட்டு வந்துடலாம் வந்துட்டு சிக்கோ எப்படி இருக்கா இது வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் தரான் தட்டமை டோஸ் பண்ணுன்னு இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் ரிலேட்டட் நினைக்கிறேன் எனக்கு கிளியராக தெரியல சில பேர் இந்த தடுப்பூசி பற்றியும் கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெட் ஃபுட் அங்கே தான் வந்து இவன் பிறந்தான்ல அங்கே தான் டின்டுக்குமே வந்து ஃபுல் கோர்ஸ் முடித்தோம் ஃபஸ்ட் டே வந்து ஒரு அட்டை மாதிரி போட்டு கொடுத்துருவாங்க என்னென்ன வேக்சினேஷன் இருக்குது எப்பப்போ போடணும்னு கரெக்டாக அதில் வந்து டேட் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நம்ம போக போக ஸோ அதில் வந்து கரெக்டாக டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் கவர்மெண்ட் அப்படி எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ நீங்கள் போய்க்கோங்க இது வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டெப் ஃபோடுங்கிறது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு மாதிரி ஸோ ஃபுல் ப்ரைவேட்டும் கிடையாது ஃபுல் கவர்மெண்ட்டும் கிடையாது அது மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபேமிலியே இங்கே வந்து செட் செட் ஆகிடுச்சு ஜெரி குடியா டின்டு எல்லாத்துக்குமே அதனால் இவனுக்குமே வந்து எங்களுக்கு இங்கே கம்ஃபர்டபுளுங்கிறதுனால பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அதை கரெக்டாக கொடுத்துருங்க குழந்தைங்களுக்கு ஓகே சிக்குக்கு வந்து வேக்சினேஷன் போட்டாச்சு ஹாப்பி நியூஸ் என்னென்னா ஃபீவர் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இன்னும் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால ஜாலி ஆயிட்டோம் முட்டைக்கு <laughs> <laughs> குடுக்கிறீங்களா <laughs> ஓகே இப்போ என்ன பிளான் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபிஃப்டி ஆகுது ஆக்சுவலி இன்னைக்கு டென்த்துக்கு வந்து டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் ஸ்கூலா அதனால சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரணும்னு டயர்ட் ஆகிடும் ஒன் ஹவர் இருக்கு பொண்ணு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு நம்ம சண்டேக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நான் வீட்டில் இருந்தேனா லிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் கிடைக்க வருவேன் பட் இன்னைக்கு வந்து பிளானே இல்லை அதனால இப்போ உட்காந்து கிடக்குன்னு மொபைலில் என்னென்ன வேணும்னு பார்த்து நோட் பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் எல்லாம் திங்ஸ் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இஞ்சி அப்புறம் இதுக்கு டெசர்ட்க்கு தேவையான சாக்லேட்டு மில்க் மேடு எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வாங்க போகிறேன் வாங்கிட்டு நம்ம டின் டூவே பிக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் பிளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே நம்ம டின்டு வந்தாச்சு லாஸ்ட் டே ஸ்கூல் எப்படி இருந்துச்சு செலுக்குட்டி ஒரு <laughs> 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 ஸோ இதுக்கப்புறமா எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வைக்கணும் வாங்கிட்டு வந்தது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மட்டும் கிடைக்கல அது எதுலையாவது ஆர்டர் போட்டுக்கலாம் இன்னும் நமக்கு ரெண்டு நாள் இருக்கு ஜெப்டோலாம் டக்குன்னு கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை பட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸ்டாக்கு எனக்கு வந்து கலை குளி தலை குளிச்சிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தாலும் இது மாமாத்துல இருந்து இந்த கேர்ட் ஸ்மூத்னிங் ஷாம்பு அண்ட
ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணவும் ஸ்மூத்தன் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ வந்து எனக்கு பார்த்துருப்பீங்க என்னோட அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ண ஹேர்லாம் போயிடுச்சு இது வந்து என்னோட பழைய ஹேராக கேட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு கேர்லி ஆகல பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு டெக்ஸ்சர் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவேன் ஸோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி ட்ரையாக ஃப்ரிஸியாக அப்படி தான் இருக்கும் பட் என்னென்னா நல்ல வால்யூம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்போ ரீசன்ட் டேஸாக யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் திரும்பவும் ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணுமான ஒரு சில டைம் யோசிக்கவும் வேண்டாம் இப்படியே இருக்கட்டும் தோணும் ஒரு சில டைம் வந்து ஆசையாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களோட சஜஷன் பட் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஹேர்ஃபால் இருந்தது இல்லை அதாவது பொதுவாக நார்மலாக இருக்கும்ல அது மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ பெருசாக எதுவும் இம்பாக்ட் இருந்தது இல்லை அதனால் திரும்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுது அதனால் இப்போ இருக்கிற ஹேருக்கு வந்து எனக்கு ரொம்பவே வந்து இது எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்ட் ஆகுது முடிய சொன்ன மாதிரி கேர்ட் வந்து நேச்சுரலாகவே ஒரு கண்டிஷனர் அது வந்து ஹேர் வந்து ஸ்மூத் அண்ட் ஷைன் ஆகும் ஃப்ரிசினஸ்ல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் கெரட்டன் வந்து ஹேரை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஃப்ரிசினஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டு ஹேரை வந்து ஸ்மூத் அண்ட் ஷைனியாக வச்சுக்கோ எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி தான் ஹேரை வந்து நல்லா வெட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு ஷாம்பு எடுத்துட்டு நல்ல ஸ்கால்ப்ல இருந்து டிப் வரைக்கும் நல்லா ரப் பண்ணி அது வந்து ஜென்டலாக கிளென்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்ல டேம்பா இருக்கிற ஹேர்ல வந்து இந்த கண்டிஷனர் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நல்ல மிட் லென்த்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ஷாம்பு கண்டிஷனர் ரெண்டுமே சேர்த்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் நான் மாமாத்துலேயே நிறைய ரேஞ்ச் ஆஃப் ஷாம்பூஸ் காட்டியிருக்கேன் உங்கள் ஹேர் டைப்புக்கு உங்களுக்கு வந்து எது ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி செல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எல்லா ஹேர் டைப்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் மேட் சேஃப் சர்டிஃபைட் டெர்மடாலஜிக்கலி டெஸ்டட் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேரை வந்து அவ்வளோ ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்ட் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆக்சுவலி ஃபோர் ஃபிங்கர் சேலஞ்சும் வச்சுருந்தாங்க இப்படி நம்ம வந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரிஸ்ஸும் இருக்காது இன்ஃபேக்ட் நான் தலை வாரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் அண்ட் இதுதான் ஆஃப்டர் ஹேர் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாஃப்டர் ஹேர் கொடுக்கும் அண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷைனியர் அண்ட் ஸ்மூத்தர் ஹேர் வந்து கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ட்ரை அண்ட் ஃப்ரிசி ஹேர்னால் நான் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்ல டீப்பாக கண்டிஷன் பண்ணி நல்லா நரிஷும் பண்ணுது நம்ம ஹேர் இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வந்து அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் நைக்கா மாமாத் ஆப் அண்ட் வெப்சைட்டில் இருக்கு அது போக இப்போ வந்து ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் மாமாத் ஸ்டோர்ஸும் நிறைய இடத்துல இருக்குது நீங்கள் எங்கேயாவது ஸ்பாட் பண்ணிங்கன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மாமாத் ஆப் அண்ட் வெப்சைட்டில் சுனிதா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிற கூப்பன் கோடு இருக்கு அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அடிஷனலாக டுவெண்ட்டி ஆஃபும் கிடைக்கும் அண்ட் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் மாமாத் வந்து ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆர்டருக்குமே வந்து ட்ரீயை வந்து பிளான் பண்ணி அதை நம்ம ஆர்டர் ஐடியோட லிங்க் பண்ணுவாங்க பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள ஒன் மில்லியன் ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணுங்கிறது தான் உங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ் அதை கண்டிப்பாக நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து மூணு பேரும் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி டென்த்துக்கு வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் இவங்க படிக்கிறதுனால கூட உட்காந்து படிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கா இவர் அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுறாருந்தான் எனக்கு புரியல சிக்கு சிக்கு என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்றா பாருங்க அவன நம்ம வந்து இப்ப சமைக்க போனோம் ஓரளவுக்கு வீடு ஃபுல்லாவே கிளீன் பண்ணியாச்சு ஷாப்பிங் போர்டு அதெல்லாம் மட்டும் ஒரு பவுல் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நைட்டு டின்னர் செய்யணும் இதுக்கப்புறம் தான் மாவு பெசஞ்சு வைக்கணும் இதோட கண்டெய்னர் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொட்டணும் இதுவும் அங்கே இருக்க மூட்டையும் வந்து க்ரோசரி போயிட்டு வந்தது இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த அன்னைக்கு வாங்கினதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த பேக் உள்ள இந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணும் இங்கே வந்து பாத்திரம் கழுவினதெல்லாம் இருக்குது மற்றபடி ஆல் கிளியர் தான் ஸோ இந்த ஐலேண்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்குது இதை கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிடும் நம்ம சைட் பை சைட் டின்னர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளியர் பண்ணுவோம் ரீசன்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம வந்து சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ அட்லீஸ்ட் வீக்லி டுவைஸ் வந்து இந்த க்ரோசரி ஷாப்பிங் போகிற மாதிரி இருக்குன்னு இது எல்லாமே நம்ம சண்டே சமையலுக்கு வாங்கினது தான் முக்கியமாக ஒரு நாலு அஞ்சு கிலோ கிட்ட
இப்போ எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் அப்பா வந்து கரெக்டாக கால் பண்ணாரு சாம்பார் வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்பா கிட்ட சொல்லி வச்சிருந்தேன் நீங்க எப்போ சாம்பார் பண்றீங்களோ என்ன சொல்லுங்க வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆக்சுவலி என்ன பிளான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பாக்கு நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன் சாம்பார் வைக்கிறது ஆனாலும் சரி அவரா சொன்ன நிறைய நாள் நீங்க வந்து அப்பா எங்க அப்பா எங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல அதனால சரி அவர் சும்மா அப்பா வம்பு இழுத்தானு சொன்ன ஒரு அளவுக்கு சொல்லணும் அரைக்கும் போதுல ஓகேவா இருக்கும் கடையில வாங்குற பொடி போட்டு செஞ்சனா உண்மையா சொல்ற கன்றாவையா இருக்கும் என்னாலயே சாப்பிட முடியாது என்னடா இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு தோணும் ஆனா அப்பா வந்து சூப்பரா செய்வார் அப்பா வந்து அது என்ன சொல்றாரு பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுல ஏன்னா நிறைய முறை செஞ்சிருக்காரு நான் ரெசிபி கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே மேலோட்டமா சொல்லி கொடுத்துருவாரு இதே இதை நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுங்கன்னா கரெக்டா மெஷர்மெண்டோட பர்ஃபெக்டா சொல்லுவாரு அதனால சொல்லி வச்சிருந்த இல்லன்னு சொல்லுங்க நானும் அக்காவும் கேட்டா ஆஹ் எது எதை இப்படி பண்ணுங்க அத வந்து பாதி புளிக்கிடுவாரு அதனால அப்பா கிட்ட வந்து நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன் சோ உங்களோட சேர்ந்து நானும் கத்துக்க போற நிஜமா என்னதுல வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல துவரம் பருப்பு வந்து கழுவி வேக வச்சிருக்காங்க இது எவ்வளவு பருப்புப்பா கால் கிலோ துவரம் பருப்பு கால் கிலோவா ஒரு அஞ்சு கிராம் அஞ்சு கிராம் வெந்தயம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்காங்க அப்பா குக்கரில் வேக வைக்க மாட்டாங்க பருப்பு எல்லாமே எல்லாமே தனியாக இப்படி பாத்திரத்தில் தான் இது வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெருசாக அதாவது நிறைய செய்கிறாங்க இது ஒரு ரெண்டு வேலை சாப்பிடுவோமா இந்த சாம்பார் இது வந்து நான் சொல்கிறேன் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு ஏழு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி ரெண்டு வேலை சாப்பிடலாம் ஸோ பதினாலு பேர் சாப்பிடலாம்னு வச்சுக்கோங்க இருபது பேர் சாப்பிடலாமா ஓகே இதில் வந்து மசாலா வறுக்க போகிறீங்களா தனியா வந்து பருப்பு வேக எவ்வளவு நேரம் ஆகும் பருப்பு ஒரு அரை வேக்காடு ஒவ்வொரு காய் காய் எல்லாம் போட்டுருவீங்க அது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அரை வேக்காடாக அரை வேக்காடாக இப்ப நெருப்பு அதிகமா வச்சாச்சுன்னா இது சின்ன ஸ்டவ் ஆனால ஒரு எப்படி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துல அப்ப அந்த ஸ்லோவா குக் பண்றதுலயும் இருக்கு நம்ம வந்து பருப்பு மற்றதெல்லாம் காய் எல்லாம் கூட அடுப்புல வேக வச்சிருவோம் ஆனா இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்ல தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவோம் ஸோ மேபி அதுல கூட டேஸ்ட் இருக்கலாம் ஸ்லோவா குக் ஆகுது இல்ல வெந்தயம் ஓ இதுலயும் வெந்தயம் போடுறீங்களா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் கூட சொல்ல முடியாது கால் டீஸ்பூன் தான் வரும் அரை டீஸ்பூன் சொல்லலாம் ஓகே அது வந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுருக்காங்க கசக்காத பைப்ல போட்டா என்னது வெந்தயம் இன்னும் வெந்தயம் அடி போட்டா கசக்கும் கரெக்டா இருக்கும் இது ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குமா இதுல துவரம் பருப்பு எல்லாம் போடுவீங்களா துவரம் பருப்பு இல்ல கடலை பருப்பு அந்த திக்னஸ்க்கு போடுவாங்கல்ல சாம்பார் பருப்பு எதுவுமே இல்லல்ல நல்லா மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு எண்ணெய் எதுவுமே ஊத்தாம இது நாலுத்தையுமே வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நல்லா அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டாரு இப்ப ஆறுனதும் நல்லா ஃபைனா அரைச்சுக்கணுமா மிக்சில இல்ல குறை குறைண்ணா நல்லா அரைக்கணும் நல்லா அரைக்கணும் ஃபைன் பவுடரை அரைச்சுக்கணும் 
வெண்டக்காய் <laughs> 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 வெள்ளிக்காவும் <laughs> 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 வெங்காயமும் <laughs> நல்ல ஒரு வாசனை மாவு மில் போன மாதிரி இருக்கு நல்ல வாசனை இல்ல பாப்பா இங்க சாப்பாடு போடலாம் நினைக்கிறேன் அரிசி எத்தனப்பா <laughs> 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 தக்காளி <laughs> 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 அந்த காயில கொஞ்சம் வந்துருச்சு ம் ஃபுல்லா வேகல ஆனா ஆமா ஆ அடுத்து பூசணியா வெல்லிக்கா ம் சரி வா நீங்க ஒரு காயிலோட இருக்கலாம் முருங்கக்க போட்டா முருங்கக்க சாம்பார் வெண்டக்க போட்டா வெண்டக்க சாம்பார் கத்திரிக்க போட்டா கத்திரிக்க சாம்பார் அப்படி கூட வைக்கலாம் எல்லா காயும் போட்டா தின்னா பசங்களுக்கு நல்ல உடம்புக்கு நல்லது நல்லா இருக்கும் அப்படியே வெண்டக்க கட் பண்ணி போய் அப்படியே சாப்பிடலாம் கேரட் சாப்டோம் இதுக்கு முன்னாடி பொரியல் என்ன இன்னைக்கு சாம்பார் வெள்ளரிக்காட்டு <laughs> அப்ப வந்து அந்த மிக்சி ஜார் கழுவி அந்த தண்ணியும் சேர்த்துட்டாரு ஸோ கன்சிஸ்டன்சி வந்து எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அது அதுக்கேத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மசாலா போட்டதுமே அப்படியே அந்த ஹோட்டல் சாம்பாரோட ஸ்மெல்லு ஏதோ ஒரு ஹோட்டல் ஹோட்டல்ல எல்லாம் கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லு அந்த சரவண பவன் வெண்டக்காய் இன்னும் சேர்க்கல ஏன்னா அது டக்குன்னு வெந்துருங்கிறதுனால வெண்டக்காவும் இதுலயே போட்டுடலாம் பட் அப்பா லாஸ்டா அந்த எப்பவுமே அப்படிதான் செய்வீங்களா இல்ல இன்னைக்கு அப்படி செய்வீங்க 
ரொம்ப <laughs> 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 